السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول الامین ولا علیہ وصحبی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون سہودرنگلے സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ നാടിൽ എന്ത് കാര്യം കേട്ടാലും അതിൻ്റെ നന്മതിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാതെ അത് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഘടനകളിലും കൂട്ടായ്മകളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മത സംഘടന സാംസ്കാരിക എല്ലാ സംഘടനകളെയുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരായാലും തങ്ങളുടെ മറുകക്ഷിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗവും അത് നന്മയും തിന്മയും നോക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പല രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ നല്ലവരായി ജീവിച്ചിരുന്നവരെ പോലും അപമാനിക്കുവാനും ഇല്ലാതെയാക്കുവാനുമുള്ള ആക്ഷേപിക്കുവാനുമുള്ള പരിഹസിക്കുവാനുമുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിലേറെ വേദനിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിക്കുന്ന അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറയുന്നവർ വരെ ഇത്തരം വ്യക്തിഹത്യകളിലും ആക്ഷേപങ്ങളിലും താല്പര്യം കാണുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും അത്തരം പോസ്റ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ വേദനിക്കുന്നതാണ് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ താക്കീത് നൽകിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം അബു സാഹിദ് ഉൽ ഖുദിർ അലിയല്ലാഹു അനുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ദുനിയ ഹുൽവത്തുൻ വഹുറ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മധുരിക്കുന്നതും പച്ചപ്പുള്ളതുമാണ് പച്ചപ്പുള്ള വസ്തു നമ്മൾ കണ്ട ആകർഷണീയത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുല്ലുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് പച്ചപ്പ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മധുരമുള്ളത് ആരും ഒന്ന് എത്ര മധുരം പറ്റാത്തയാളാണെങ്കിലും അതിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഒന്ന് അല്പമൊന്ന് നുണഞ്ഞു നോക്കുവാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ദുനിയാവ് ഐഹിക ജീവിതം മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതം നിങ്ങളുടേത് പച്ചപ്പുള്ളതും മധുരിക്കുന്നതുമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയും ആരോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ ഫലിയന്തുർ കൈഫ തമലൂൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മ പറയാണ് ഫത്തക്കു ദുനിയാവ തക്കു നിസ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെയും സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫൈനാവ് വൽ ഫിത്തിന് ബനി ഇസ്രായേൽ ഖാനത്ത് ഫിനിസ സ്ത്രീ ബനു ഇസ്രായേലിന് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഫിത്തിന എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ത്രീകളിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹദീഫിലൂടെ റസൂലായി സല്ലാ വലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ദുനിയാവിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു സൂക്ഷ്മത അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ആകർഷണീയതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മധുരയ്ക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പിറകെയുള്ള ആ ആ രണ്ടിൻ്റെയും പിറകെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എന്ന് പ്രവാഹൻസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ അധിക പേരും പരി ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് ആകർഷിക്കിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ദുനിയാവും സ്ത്രീയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മെ 
നാശത്തിലേക്ക് നമ്മളറിയാതെ നയിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരുന്ന പിന്നെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വിഷയത്തിലും ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതും ഇടപഴകേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും എന്ന് പ്രവാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറയുകയാണ് അതേ പ്രവാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞ ഈ ഹദീത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും ദുനിയാവ് അത് മധുരിക്കുന്നതും പച്ചപ്പുള്ളതുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മധുരിക്കുന്നതും പച്ചപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വസ്തു അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് നീങ്ങിപ്പോയി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കാരണമാവും അത് പെട്ടെന്ന് നശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സൂചനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി പതിനാല് തവണയാണ് ദുനിയാവ് എന്ന പദം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരാമർശിച്ചത് സമാനമായ അതേ എണ്ണത്തിൽ തന്നെ പരലോകത്തെ പറ്റിയും ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈക്കു വസ്ല്ലമ അങ്ങാടികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാട്ടിൻ്റെ കുട്ടി ആ ആട്ടിൻ കുട്ടി മരിച്ച് അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെവി ചെറിയ ചെവിയായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിയായികളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ദീർഘമിനി ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നബി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല കാരണം അപ്പം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതിന് വിലയില്ല എന്നൊക്കെ അവർ സൂചിപ്പിച്ചു വീണ്ടും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് സ്വീകരിച്ചു കൂടെയോ ഏ ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട നബിയെ കാരണം അത് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് വിലയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ പറയുന്നുണ്ട് ഹൊബല്ലാഹി ലദുനിയ അഹുബൻ അലല്ലാഹി മിൻഹാദ അലൈക്കും തീർച്ചയായും ഐഹിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വിലയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിനെ വലിയ പരീക്ഷണമായ ഈ പിന്നെ സ്ത്രീകളെയും ആ ദുനിയാവിനെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചം പറഞ്ഞു വത്തക്കുൻ നിസ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യയടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാരടങ്ങുന്ന മക്കളടങ്ങുന്ന മാതാ മാതാക്കളടങ്ങുന്ന മാതൃ സഹോദരിമാരടങ്ങുന്ന നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സൂക്ഷ്മത നിങ്ങൾ പാലിക്കണം ഒരു അവരോടുള്ള ഇടപഴകൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവരോടുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അവരോടുള്ള സംസാരങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ അധികം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് അവർക്ക് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചില കുറവുകളുണ്ട് അവര് ബുദ്ധി അല്പം നിങ്ങളെക്കാൾ കുറവുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ മതത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും റസുല്ലാഹി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലാം അത് വിശദീകരിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി അവർക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സാക്ഷിത്വമാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ സാക്ഷിത്വത്തിന് പിന്നെ തുല്യമായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പെണ്ണ് പലപ്പോഴും അവൾക്ക് മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ചില പ്രകൃതിപരമായ അവസ്ഥകൾ കൊണ്ട് കഴിയാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ന്യൂനതയും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തകളും ആലോചനകളും അവളുടെ സ്വന്തത്തെ വിട്ടു കിടക്കുകയില്ല പലപ്പോഴും അവളുടെ ചിന്തകളും ഒരു തീരുമാനങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാവാം ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം അല്പം കഴിഞ്ഞ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം അല്പം കഴിഞ്ഞ് മാറിയേക്കാം അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെതും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീത്വത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അവളുടെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വസ്ത്രധാരണ രംഗത്ത് അവരുടെ പെരുമാറ്റ രംഗങ്ങളിലോ അവരുടെ ഇടപഴകലുകളിലൊക്കെ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയരികിലൂടെ ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തി പോകുന്ന സ്ത്രീ അവൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ നാശത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ പറ്റി ഈ പ്രവാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ താക്കീത് നൽകി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇടകലർന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ അങ്ങാടികളിലൂടെ ഇടകലർന്ന് നിൽക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാൻ സ 
അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് വഴി അവിടെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പുരുഷന്മാർ പിരിഞ്ഞു പോയ ശേഷം വഴിയുടെ അരികിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകണം ഒരു റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകേണ്ടതെന്ന് വരെ സ്ത്രീകളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്ര സൂക്ഷ്മതയുടെ മാർഗം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ വേദനയേറിയ ഒരു വസ്തുത വന്യപുരുഷന്മാരോടുള്ള സംസാരം അവരോടുള്ള അവരോട് അവരെ കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് അവരെ വശീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീയോടുള്ള നിർദ്ദേശം ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നിൻ്റെ ലോകം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ സ്വകാര്യമായ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുമായി ഏതോ ചില ഫോണുകളും ഫോട്ടോകളുമായി സംസാരിക്കലും ചാറ്റിങ് നടത്തലും സ്വകാര്യമായ ഫോട്ടോകൾ കൈമാറുകളും വീഡിയോകൾ കൈമാറുകളും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭദ്രതയും കോട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടു കോട്ടം തട്ടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് തീർച്ചയായും സ്ത്രീകളെന്ന നിലക്ക് അവരുടെ ആ അവരുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സ്ത്രീകളെന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ എക്കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ബനു ഇസ്രായേലർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകൾ കാരണമാണ് അവർക്ക് ആദ്യമുള്ള ഫിത്തനയും അവരിലൂടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തിന് വലിയ വിലയാണ് ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് അനുയായിയായാണെങ്കിലും നേതാവാണെങ്കിലും വലിയ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിലും താഴെ തട്ടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലോ എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും അവരുടെയൊക്കെ അഭിമാനത്തിന് വലിയ വില ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് മഹാനായ പ്രഭാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് നിങ്ങൾ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു മക്കയെക്കാളേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള അത് അറഫാദിനത്തെക്കാളേറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഹിജ മാസത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ശ്രേഷ്ഠയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തിന് എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്ന കൈബ് ന്യൂനത അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര പോയാൽ ആരെങ്കിലും മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ ന്യൂനത അന്വേഷിച്ചാൽ അവൻ്റെ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവനെ അപമാനിതനാക്കി തീർക്കും എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ താക്കീത് നൽകിയതാണ് ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു 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 ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഒരാക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ കുറ്റകരമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ അതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവനുള്ള ശിക്ഷ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതേ ഇസ്ലാം തന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഷഹാദത്ത് ഒരിക്കലും പിന്നീട് സ്വീകരിക്കരുതെന്നും അവർ ഫാസിക്കാണെന്നും അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ വില ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതോ മതം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതോ ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായാവട്ടെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവട്ടെ അത്തരം സൂചനകൾ നൽകുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതോ ആക്ഷേപങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അത്തരം സൂചനകൾ നൽകുന്ന പോസ്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെയും വാട്സപ്പുകളിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും അനു ട്വിറ്ററുകളിലൂടെയും മറ്റു അനുബന്ധമായി ഒരു വിശ്വാസി അത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതപരമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അവനവൻ്റെ നന്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും അത് വൻ പാപമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതും വലിയ കുറ്റകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മഹാനായ പ്രവാചൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിൽ വലിയ താക്കി നൽകിയതാണ് ഇന്ന മിന്ന മുസ്ലിം തീർച്ചയായും പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എഴുപതോളം ശാഖയുണ്ട് അതിലേറ്റവും ചെറുത് സ്വന്തം ഉമ്മയെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ സ്വന്തം ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പലിശയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗമെന്നാണ് ആ പലിശയേക്കാൾ ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കൽ എന്നാണ്
സൂറത്ത് അഹസാബിൽ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെയും വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ സൂറത്ത് നൂറിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാചകങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരും മുഫസ്സറുകളും നമ്മെ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവ് പരീക്ഷണമാണ് സ്ത്രീകൾ പരീക്ഷണമാണോ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഇടപഴകേണ്ടതും സൂക്ഷ്മതയങ്ങേറ്റം പാലിക്കേണ്ടതാണ് അവരെ പറ്റി പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതാണ് അവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതും ആക്ഷേപിക്കുന്നതും എന്ത് ലക്ഷ്യമായതായാലും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ചെയ്തത് നാം പറയുന്നതിനെയാണ് ഇസ്ലാം ദീപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ അത് കളവാണോ രണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് നാശമാണോ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം പോസ്റ്റുകൾ അവനവന്റെ നന്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ തിരിച്ചറിയണം അത് വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും പശ്ചാത്താപം ഈ വിഷയത്തിൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് വലിയ പരീക്ഷണമാകുന്ന ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ നിലപാടിൽ നിലകൊള്ളാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും